ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ വീഡിയോയിൽ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലെറ്റർ സിസ്റ്ററാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണത് ഗ്രാഫ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എക്സ് വൈ ആക്സസ് വരച്ചു ഇത് എക്സ് വൈ ആക്സസ് വരച്ചു എക്സ് ആക്സസിൽ വേണം എപ്പോഴും ടൈം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പൊസിഷൻ വൈ ആക്സിൽ കൊടുത്തു ഇതാണ് നമുക്ക് തന്ന ടേബിള് അത് പ്രകാരമാണ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്കെയിലില് വൺ സെന്റിമീറ്റർ അളന്ന് ഡിഫറൻസ് എടുക്കണം ഇത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാത്തവർ അത് ഒന്ന് കണ്ട് ക്ലിയർ ആക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്ര ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ വൺ സെന്റിമീറ്റർ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ടൈം നോക്കുക സീറോ ത്രീ സിക്സ് നയൻ ട്വൽവ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം മൂന്നിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അവർ തമ്മിലുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈക്വൽ ഡിഫറൻസ് വേണം ഇവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ത്രീ സീറോ മുതൽക്ക് ത്രീ വരെ പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കണം ഇവരെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ത്രീ സിക്സ് നയൻ ട്വൽവ് പലപ്പോഴും ഇവിടെ തെറ്റിക്കാറുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് മുതൽ തന്നെ ഡിഫറൻസ് ത്രീ ആണോ ഫോർ ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കണം പിന്നെ അടുത്തത് പൊസിഷൻ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ഫൈവ് ടെൻ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വാല്യൂസ് പോയിരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫൈവിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുകയാണ് നല്ലത് അപ്പോ സീറോ ടു ഫൈവ് ദെൻ ഫൈവ് ടു ടെൻ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ തേർട്ടി വരെയാണ് വാല്യൂസ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തേർട്ടി വരെ എടുത്തു ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ എന്ന ടൈമില് ഫൈവ് ആണ് പൊസിഷൻ അപ്പൊ ത്രീ എന്ന ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യാ മുകളിലേക്ക് ഡോട്ടർ ലൈൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഡോട്ടർ ലൈൻ മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്ക ദെൻ ഫൈവ് എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഡോട്ടർ ലൈൻ ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് മാറുക ഇത് രണ്ടും ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വരിക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് ടെൻ അപ്പൊ സിക്സ് സിക്സിന്റെ മുകളിലേക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്ക ദെൻ ടെൻ ടെന്നിന്റെ ഹോറിസോണൽ ആയിട്ട് നേരെ ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വരിക അങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റ്സും ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയിന്റ്സ് കിട്ടും ഇതിനെ ഒറിജിൻ എന്ന് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്കൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേബിൾ പ്രകാരം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു യൂണിഫോം മോഷൻ ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നോക്കാം ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതില് ടൈം സീറോ ടു ഫോർ സിക്സ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ത്രീ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ടു ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ അങ്ങനെ ടുവിന്റെ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ ടൈം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഡിഫറൻസിൽ നമ്മൾ ഓരോന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റിൽ ടു ദെൻ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തു ദെൻ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ടിട്ട് സീറോ ടു ടെൻ കൊടുക്കരുത് പലവരും തെറ്റിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഡിഫറൻസ് ആണല്ലോ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ സീറോ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് എടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഫൈവ് എടുക്കാതിരിക്കരുത് സീറോ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫൈവ് പിന്നെ ടെൻ പിന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് ഈക്വൽ ഡിഫറൻസ് ഫൈവിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ നോക്കുക സീറോ സീറോ എന്ന ടൈമിൽ ടെൻ ആണ് അപ്പൊ സീറോന്റെ നേരിക്ക് ടെൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ ടു ടൂല് ടൂല് ഇവിടെ ഡോട്ടർ ലൈൻ ഉണ്ട് ടൂല് എന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് അങ്ങോട്ട് ലൈൻ വരച്ചു ടൂ എന്ന് മുകളിലേക്ക് ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും ദെൻ ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ദൻ സിക്സ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ട്വന്റി ദൻ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീ
ദെൻ മുകളിലേക്കായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ആണ് പക്ഷെ എ ടു ബി നോക്കുക അതും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് താഴോട്ടാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ആക്സലറേഷൻ കുറഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിലാണ് അതിനെന്ന് പറയുക യൂണിഫോം റീട്ടാർഡേഷൻ അന്തീകരണം ഒ ടു എ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ എ ടു ബി യൂണിഫോം റീട്ടാർഡേഷൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടു ബി എ ടു ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് അതായത് വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ആണ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൽ എ ടു ബി ഷേപ്പ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ദെൻ ബി ടു സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി കാരണം ബി ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ടു ടൈം ടൈം ആക്സസിന് പാരലായി വരുന്നത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും ദെൻ സി ടു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അതായത് വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസസ് ഗ്രാഫ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇഫ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ വിച്ച് ചാർജ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഫ്രം റെസ്റ്റ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം യു ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും ടെൻസ് ടു റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും ദെൻ സെവൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നുള്ളത് വി ആണ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എഴുതാം യു ഈക്വൽ ടു സീറോ യു ഈക്വൽ ടു സീറോ വരാൻ കാരണം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് ആണ് റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സാധനത്തിന്റെ യു എന്ന് പറയുന്ന ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെ അവിടെ തന്ന വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും അത് സെവൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റിലേക്ക് ആക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അല്ല മീ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ആണ് അതേപോലെ ടൈമിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് കിലോ മീറ്റർ ആണല്ലോ ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം കിലോമീറ്ററിനെ മീറ്റർ ആക്കണം അവറിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കണം അപ്പൊ ട്വന്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടി ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആക്സലറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ആക്സലറേഷൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ദെൻ വി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ആണ് മൈനസ് സീറോ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ചെയ്യാൻ കാരണം ഇത് മിനിറ്റിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ചെയ്താൽ അത് സെക്കൻഡിലേക്ക് ആവും ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ദെൻ ട്വന്റി ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അത് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ കിട്ടും ആക്സലറേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണണം ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷന്റെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ അതിലെ യു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സീറോ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സ്ക്വയർ ആണ് ദൻ ഇത് നമുക്ക് ഇത് സീറോ ആയി പോയി അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വിത്തിൻ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ഫ്രം ആൻ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എയ്റ്റീനും ആണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തന്നിട്ടുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ആക്സലറേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സെയിം വേ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാം തന്നിട്ടുണ്ട് യു ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മീറ്റർ
ഫൈവ് ആണ് ഇൻറ്റു ടൈം ഫൈവ് ആണ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രാഫ് റീഡിങ് തന്നെയാണ് അതിൽ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫാണ് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് താഴത്തോട്ട് വരുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഗ്രീസിംഗ് ആയിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരലൽ എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ലൈൻ ഇത് ലൈനാണ് മൂന്നാമത്തെ നോർമൽ ഒരു വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് മുകളിലേക്കായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എക്സാക്ട് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ട് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് അതായത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫ് ടു ആണ് കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ട് പോകുന്നത് മുകളിലേക്കായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിൽ യൂണിഫോം മോഷനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൽ ടൈം ആക്സസിന് പാരലായി വരുന്ന ഗ്രാഫായിരിക്കും യൂണിഫോം വെലോസിറ്റീനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവർ കാണാം ദെൻ അവ ഗ്രാഫ് ടു ആണ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നോൺ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ നോൺ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഗ്രാഫുകളും യൂണിഫോം ആയിട്ട് തന്നെ പോകുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ നാലാമത്തെ ഗ്രാഫ് ഒരു സിഗ്സാക്ട് മോഡലാണ് അതിന് യാതൊരു വക യൂണിഫോമിറ്റി ഇല്ല കൂടിയും കുറഞ്ഞു ഇരിക്കുന്നു വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൽ അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്രാഫ് ഫോർ ആണ് നോൺ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫ്രീ ഫോൾ ഫ്രീ ഫോൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫ് ത്രീ ആണ് ഗ്രാഫ് ത്രീ ഈ ലെറ്റർ എസ് എസ് പാട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും അത് ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ വരാറുണ്ട് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗ്രാഫ് റീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഇനിയും ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം